pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ja sam ovdje ispekla i spakovala papriku za hladnjak. Obično to svi tako radimo, ali pokazat ću vam nešto kako se ranije pripremalo, kako se ranije kad nije bilo hladnjaka ili ako slučajno nemate mesta u hladnjaku, ako vam je hladnjak vertikalan i vrlo malo ima mesta da se složi papriku i da imate pripremljenu da preko zime možete da papriku zakiselite u ulju sa belim lukom. Možete to učiniti i na sasvim jedan starinski način. Pa ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako je to jako jednostavno, bez konzervansa, bez dodatka i čega možemo sačuvati papriku i u tegli. Da biste pripremili papriku na ovaj starinski način koja će biti u potpunosti pripremljena, koju ćete samo izručiti iz tegle, dodati beo luka po ukusu, dodati sirće, dodati ulje i vaša paprika bit će spremljena onako u ulju, zalučena. A ako želite da je pohujete, normalno samo ćete pripremiti panijer i ispohovati papriku. Nećete čekati da se vaša paprika razbrzne, neće vam trebati znači puno vremena. Jednostavno, ja sam ovdje očistila, možete očistiti koliko želite paprike i koliko želite da pripremite za zimu. Ovako očišćenu papriku od peteljki i od semenki, bit će vam potreban samo sol. Jednostavno ćete usoliti papriku. stavljate u jednu posudu. Sto ćete stavljati po ukusu, ali da znate so održava ovu papriku. Nakon što sam usolila papriku, dodat ću ovu vodu, normalno dok je paprika stajala, pustila je svoju tečnost. Znači ne vodu česme dodati, nego do vodu koja je paprika pustila. Zatim će vam biti potrebne čiste, sterilisane tegle. Jednostavno ćete uzeti papriku i spustat ćete u teglu. Bez ikakvog reda, bez ikakvog ređenja. Neko u ovoj paprici stavlja peršun, stavlja beo luka, ali ako ćete ovu papriku koristiti samo za pripremanje papriku u ulju, onda možete dodati, a ako ćete pohovati, onda vam to ne treba. Zato bolje pripremite bez ičega, pa ćete kasnije dodati ili beo luka ili peršuna tokom zime. Lepo poslažite u tegle. Ovako, nakon što dođete do vrha, krenite normalno ređenje u drugoj tegli ili već koliko ste pripremili dve, tri, četiri tegle, kako god vam odgovara. A kao što vidite, ja sam napunila tri tegle. Ovom vodom od paprika nalite do vrha tegle. Zatim će vam biti potrebni čisti novi poklopci, jednostavno samo jako zatvorite tegle. Zatim ćete uzeti jednu posudu, jednu šerpu, poređajte tegle, stavite na dno neku krpu kuhinsku, poređajte vaše tegle koliko god ste pripremili. I onda ćete sipati hladnu vodu. Vodu ćete sipati jedno centimetar ispod samog poklopca. Nakon što nalijete vodu, uključite da sama voda u ovoj posudi, u ovoj šerpi ili nekom loncu proključa. Kad voda bude proključala, Pustite da na jednoj umerenoj temperaturi ključa od 7 do 10 minuta. Zašto kažem od 7 do 10 minuta? Sve to zavisi od vrste paprike koju želite da konzervirate na ovaj način. Ako ste kupili 
onu papriku koja je tanka ili kako je još zovu bela duga paprika, ona zahteva negde oko 7 minuta stajanja u toj ključaloj vodi, a ako je paprika ajvarka koja je znatno mesnatija od ove prethodne paprike, nju ćete pustiti da ključa 10 minuta. Nakon toga izvadite tegle, isključite, izvadite tegle i zavite u nekom peškiru ili u nekom čebencetu da se one ohladu. Okrenut ćete ih samo naopako na samim ovim poklopcima ili zatvaračima i vaše paprike bit će spremljene za vaš špajz ili za vašu ostalu. U toku zime možete slobodno koristiti, bit će kao da ste ih sada ispekli i pripremiti. Nemojte ih duže kuvati, jer nakon dužeg kuvanja, kad budete preko zime otvorili papriku, dobit ćete jednostavno neku kašicu, a ne papriku koja izgleda kao da je sad pečena. Pa se očekajmo da voda proključa, a onda ću isključiti na neku meranu temperaturu da ključa 10 minuta, pošto je ovo ajvarka paprika i ona je malo punija. Nakon što je voda, kao što vidite, proključala, smanjiš ćete na jednu merenu temperaturu gde lagano ključa i kao što rekoh, od 7 do 10 minuta odmah možete izvaditi tegle, okrenite ih na zatvarače, pokrijte samo i pustite da se ohladu. Nakon 10 minuta ključanja izvadit ću tegle iz šerpe, iz vode. Jednostavno samo obrišite, okrenite na poklopac. Nakon toga pokrite nekom krpom ili nekim čebencetom i ostavite da se ohladi. Na ovaj način pripremili ste papriku koju možete tokom zime koristiti kao što rekoh za pohovanje ili šta već volite, mnogo manje mesta ćete zauzeti. U svakoj ovoj teglici od 800 grama, verujte, stalo je 20 i kusur paprika. A evo kako izgleda jedno pakovanje koje treba ići u zamrzivač i koje ima u sebi samo 15 paprika. Mnogo manje mesta zauzimate, a dobit ćete pripremljenu zimnicu, pripremljenu papriku kad god zaželite i kad god vam je potrebno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji sa mojeg kanala, jedan starinski način pripremanja paprike za zimu bez toga da razmišljate o zamrzivaču, o smrzavanju i o razmrzavanju. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao i prijatno.